এখন আমাদের যেটা করতে হবে আসলে আমরা এই যে সদৃশ আবৃত দশমিক যে জিনিসটা শিখলাম এটা দিয়ে যোগ বিয়োগ বা আবৃত দশমিকের যোগ বিয়োগ এটা করতে হয় কারণ হচ্ছে যে যদি যোগ করতে যাও একটা করলে আর একটা করলে না এভাবে করলে হয় অ্যাকচুয়ালি হবে না তো প্রথম কথা হচ্ছে যে যোগ যখন করবা বা বিয়োগ যখন করতে হবে আমাদের তখন করতে হবে কি সবগুলোকে আগে সদৃশ আবৃত দশমিকে নিয়ে যেতে হবে দেন আমাদের যোগ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা সদৃশ আবৃত দশমিকে নিয়ে যাব কিভাবে এখন দেখো খুবই নর্মাল কথা প্রথমে কত থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন এটাকে সদৃশ আবৃত দশমিকে বানাইতে হবে এরপরে কত আছে টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এইট এটাকে নিতে হবে ফাইভ পয়েন্ট কত এইট নাইন সেভেন নাইন এইট এটাকে নিতে হবে এই যে তিনটাকে আমরা নিব আশা করি এটা নেওয়াটা কোনো কষ্টকর হওয়া উচিত না তোমাদের এখানটাই চিন্তা করো পয়েন্টের পরে আছে কয় ঘর জিরো ঘর এটার জন্য কয় ঘর এক ঘর ওইটার জন্য কয় ঘর দুই ঘর তাহলে জিরো ওয়ান টু এটার লসাগু কত দুই জিরো ওয়ান টুর লসাগু দুই তার মানে পয়েন্টের পরে হবে আমার কয় ঘর যেন দুই ঘর এখন কথা হচ্ছে তাহলে আবৃত হবে কয় ঘরে এখানটা আছে কত ঘর দুই ঘর তাহলে দুই ঘর এটাই আছে কয় ঘর দুই ঘর ওইটাই আছে কয় ঘর যেন তিন ঘর তাহলে দুই দুই তিন এই দুই তিনটা জিনিসে এই যে দুই দুই তিন এই তিনটা জিনিসের লসাগু কত হবে ছয় এই দুইটা জিনিসের লসাগু ছয় এটার লসাগু হবে হচ্ছে দুই তাহলে যদি এটার লসাগু হয় ছয় তার মানে হচ্ছে আবৃত হবে ছয় ঘর আর আবৃত হওয়ার আগে পয়েন্টের পরে ফাঁকা থাকবে হচ্ছে দুই ঘর তাহলে এখন যদি তুমি চিন্তা করো যে এটা কি হবে থ্রি পয়েন্ট এইট নাইন দুই ঘর ফাঁকা থাকবে এখানটাই থাকবে এইট নাইন এইট নাইন এইট নাইন ওকে তাহলে এইখানটায় কোনো কোনিক হবে আশা করি এটা নিয়ে আর বলার প্রয়োজন নেই কারণ আমি কয়েকবার দেখাইছি এরপরে কি হবে টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন দুই ঘর ফাঁকা রাখলাম এইট সেভেন এইট সেভেন এইট সেভেন ওকে আশা করি বুঝতে পারছো ফাইভ পয়েন্ট এইট নাইন সেভেন নাইন এইট সেভেন নাইন এইট এখানটায় কোন করি এই যে জিনিসটা করলাম এইটা করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর মধ্যে একটা এটা করে ফেললাম এইবার আমরা হচ্ছে এটার যোগ করব তো এখন যোগ করার সময় যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে সেটা হচ্ছে যে যোগ অবশ্যই সাধারণত কি ডান সাইড থেকে করতে হয় তো আমরা ডান সাইড যোগ যোগ সবই ডান সাইড থেকে করতে হয় আমরা ডান সাইড থেকেই করা শুরু করব আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখো কোনো কথা নাই ডান পাশে এই যে জিনিসগুলা নয় সাত আট এই তিনটা জিনিস যোগ করলে কথা হবে নয় সাতে ষোলো ষোলো আর আটে হচ্ছে চব্বিশের চার চব্বিশের চার এখানে কত আছে আট আটে ষোলো হাতে আছে দুই আট আটে ষোলো ষোলো আট নয় কত হয় পঁচিশ পঁচিশ আর দুয়ে সাতাইশ নর্মাল যোগের মতো করে ফেলবা সাতাইশ সাতাইশে সাত হাতে দুই সাত গুণে চোদ্দ ষোলো ষোলো পঁচিশের পাঁচ তিন আটে চব্বিশ ছাব্বিশ ছাব্বিশ তাহলে তিন নয় সাতাইশ সাত হাতে আমার কত যেন আছে দুই তো এখন কথা হচ্ছে আট দুগুণে ষোলো ষোলো তিন আটে চব্বিশ পঁচিশ ওকে এখন কথা হচ্ছে হাতে আমার দুই আছে নয় আর দুই এগারো আঠারো আঠারো আর নয় সাতাইশ সাতাইশ হাতে দুই আর দশ এগারো উনিশ উনিশের নয় হাতে এক এক যদি থাকে তিন দুগুণ ছয় ছয় আর পাঁচে কত ছয় আর পাঁচে হচ্ছে এগারো তো এখন কথা হচ্ছে আবৃত দশমিক কোথায় কোথায় যেন আছে এখানটায় আছে আর এখানটায় আছে এখন কথা হচ্ছে অঙ্কটা এখানেই শেষ না কারণ হচ্ছে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো তুমি যখন এখানে ফোল লিখেছিলে তখন তো ডান পাশে আরো দেখো তো চিন্তা করে একটু যে এখানটায় এইট এখানে এইট এখানে সেভেন আর আরেকটা জিনিস এই পাশে কত নাইন এইট নাইন এরকম জিনিস তো আরো বারবার করে আসতেছিল তার মানে কি এ পাশের থেকেও তো হাতে কিছু আসতে পারে নাকি যেহেতু হাতে কিছু আসতে পারে সেইটাকে তোমার অবশ্যই অবশ্যই এখানটায় যোগ করে দিতে হবে চিন্তা করো এখানে কত হাতে আসবে এখানে চিন্তা করো এইটা এইটাকে যোগ করলে কত হয় নয় তো কোনো আঠারো আঠারো আর কত আটে সাতাইশ হবে তার মানে এই এই ঘরে আসবে হচ্ছে হাতে আসবে আমার দুই দুই আর এখানটায় কত আছে আট আটে ষোলো ষোলো আর সাথে কত তুমি আবার যোগ করে নিতে পারো সাইডে এবং যোগ করে দিবা আট যোগ আট যোগ সাত তাহলে আট আটে ষোলো ষোলো আর সাথে হচ্ছে তেইশ তেইশ আর এই যে এখানটায় হাতে আছে আমার দুই তাহলে তেইশ যোগ দুই এটা সমান সমান হবে হচ্ছে পঁচিশ 
তার মানে এইখানটায় আমার লেখার কথা ছিল পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকবে আমার দুই তাহলে সেই দুইটা অবশ্যই এখানটায় যোগ হবে যেহেতু এখানটায় দুই যোগ হবে সো নিচে আমি আরো দুই এক করে দিচ্ছি তাহলে দেখো এইবার আনসারে কোনো প্রবলেম হবে না ইলেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ সেভেন সিক্স ফাইভ সেভেন সিক্স এইখানটায় পৌনপনিক হবে দেখো আশা করি এবার যোগটা বুঝতে পারছো এই দুইটা কেন যোগ করলাম এখন কথা হচ্ছে এটা এখানে না লিখে অন্য আর একটা ভাব নিয়ে তুমি চিন্তা করতে পারতাম সেটা হচ্ছে চিন্তা করবা কোনটা যে যে শুরুতে যেটা লিখেছিলাম আমরা এই ঘরে দেখো আট আটে ষোলো আর সাথে তেইশ এবং এই ঘরে কত যোগ হয়েছিল মানে এইখানে যেটা যোগ ফল আকারে আমার থাকবে সেইখানে যত হাতে ছিল অ্যাকচুয়ালি এই ঘরে যোগ করে যত পেয়েছিলাম সেই যোগ ফলটা অ্যাকচুয়ালি দেখো এই ঘরে আমার যখন যোগ করেছিলাম তখন আমার এসেছিল পঁচিশ এই ঘরে যখন আমি যোগ করেছিলাম তখন হাতে আমার যোগ ফল এসেছিল পঁচিশ ওখানে হাতে ছিল কত দুই এখানে যত হাতে থাকবে সেটাই এখানে নিচে যোগ করে দিতে হবে জাস্ট নর্মাল কথা এই ঘরে যত আসছিল বি কেয়ারফুল ভালো করে মাথার মধ্যে রাখবা এই ঘরে যত আসছিল সেইটাই শুধু হাতে যত ছিল তত এখানে যোগ করে দিতে হবে এখানে যদি হাতে কোনো কিছু না থাকে তাহলে কিছু যোগ করবা না যদি হাতে দুই থাকে দুই যোগ করবা তিন থাকলে তিন যোগ করবা এক থাকলে এক যোগ করবা হাতে কিছু না থাকলে যোগ করার দরকার নেই শেষ এভাবেই যোগ করতে হয় দেখো আমরা আর একটা উদাহরণ করি আমরা আর একটা উদাহরণ করলে আমাদের জিনিসটা আরো বেশি ইজি হবে দেখো খুবই নর্মাল একটা কথা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স তার মানে আমরা কি করবো এটা যোগ করতে হবে তাহলে সবগুলাকে আগে সদৃশ আবৃত দশমিকে নিয়ে যেতে হবে সদৃশ আবৃত দশমিকে নিয়ে যেতে চাইলে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স পনো পনে এটা সমান সমান তত হবে লিখবো আশা করি পারবো এখন আমরা এখন আর কোনো কিছু বলবো না এখন সরাসরি লিখে ফেলবো আর জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফোর এইটা পনো পনে এখন একটা জিনিস দেখো যে প্রথমটায় কয়েক ঘর ফাঁকা আছে দুই ঘর এটাই জিরো এটাই কত একটা তার মানে জিরো এখানে টু জিরো ওয়ান তার মানে টু জিরো ওয়ানের লসাগু হবে হচ্ছে দুই তার মানে পয়েন্টের পরে ফাঁকা থাকবে হচ্ছে দুই ঘর তাহলে এখন কথা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো আগেই লিখে রাখলাম দুই ঘর যেহেতু ফাঁকা থাকবে দুই ঘর এখন এটার ক্ষেত্রে দেখো আবৃত দশমিক আছে এখানে এক ঘরে এখানে দুই ঘরে এখানে তিন ঘরে তাহলে এক দুই তিন এটার লসাগু কত ছয় তার মানে এখানে ই কি যেন বলে হবে আবৃত হবে কয় ঘরে ছয় ঘরে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এই যে এই পুরো অংশটুকু এটা হয়ে গেল আবৃত দশমিক এখন বলা হচ্ছে এটার জন্য আমি আর বলতেছি না নতুন করে জিরো পয়েন্ট নাইন টু ওকে নাইন টু নাইন টু নাইন টু ওকে এটা হয়ে গেল এরপর একটা জিরো পয়েন্ট জিরো তারপরে ওয়ান এই দুইটা ফাঁকা থাকবে তারপরে থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান তাহলে এই অংশটুকু হবে ক্লিয়ার তাহলে এখন দেখো খুবই নর্মাল একটা কথা আমরা এখন যোগ করব যোগ করার সময় কি কাজ করতে হবে যেন প্রথম কথা হইতেছে যে এখান থেকে যোগ করে ফেলো আগে যে ছয় দুই আট আর একে নয় লিখলাম ছয় হাতে কোনো কিছু নাই ছয় নয় পনেরো পনেরো আর চারে উনিশের নয় এবার হাতে আমার এক চার চার আর ছয় দশ দুয়ে বারো হাতে আমার এক নয় একে দশ দশ আর সাথে সতেরো হাতে এক ছয় আর চারে দশ তিনে তেরো হাতে এক দশ দশ আর ছয় ষোলো ষোলো আর তিনে কত হয় যেন ষোলো আর তিনে উনিশ আমি আগেই বলছিলাম এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কত যেন আসছে ছয় যোগ নয় যোগ তিন আর এপাশ থেকে আরো এক আসছিল সেই একে যোগ করে দেখো উনিশ আসছে সো এইখানটায় খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বাদ দিয়ে এটা আমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে কেন রাখতে হবে আর একবার মনে করাই দিব এবার দেখো হাতে এক তিন দুই আর একে তিন তিন আর একে চার এখানটায় কত হাতে কোনো কিছু নাই সো নয় সবগুলা জিরো সো পয়েন্ট দিয়ে এখানটায় হবে হচ্ছে জিরো এখন কথা হচ্ছে এই যে জিনিসটা আছে আমি আবারও বলছিলাম তাহলে এখানটা কত হবে যেন এখানে একটা পৌনপনিক হবে এখানে একটা পৌনপনিক হবে আমি আগেই বলছিলাম যে এই যে লাস্টের যে ঘরে পৌনপনিকটা থাকবে সেই ঘরের যোগ ফলটায় যদি কোনো হাতে অবশিষ্ট থাকে সেই অবশিষ্ট সংখ্যাটা এইখানটায় পরে যোগ করে দিতে হবে সেটা কত এক যেহেতু হাতে ছিল সো এইখানটায় হাতে এক যোগ করে দিলাম 
কারণ তো আমি আবারো আগেই বলছিলাম যে এই পাশেও আরো অনেক সংখ্যা থাকবে সেখান থেকে ওখানে এই ঘরটাতে দেখো এক আসবে সো এটা মাথার মধ্যে রাখো তাহলে এখানটা কত হবে জিরো এখানে হবে জিরো এখানে হবে হচ্ছে জিরো এখানে হবে থ্রি এখানে সেভেন থ্রি নাইন ফোর নাইন জিরো ওকে আরেকটা কথা বলে দেই অনেকের মনে হইতে পারে যে এখানে এক যোগ করা মানে আসলে এক যোগ করছি টোটালটার সাথে বি কেয়ারফুল এই এক যোগ করা মানে কিন্তু টোটালের সাথে এক যোগ করা না এই এক যোগ করা মানে হচ্ছে পয়েন্টের পরে জিরো 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 অনেকগুলো এই যে এখানে এই পর্যন্ত জিরো দিয়ে তারপরে এক যোগ করা সাবধান এখন কথা হচ্ছে এই যে যোগের সিস্টেমটা এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম এইটাকে আরও একটা নতুন সিস্টেমে করা যায় নতুন সিস্টেম না আলটিমেটলি তোমাদেরকে আমি শিখায় ফেলছি যে এই যে দুইটা ঘর আছে এই দুইটা ঘর নিয়েও করা যায় কিরকম ধরো আমি এটা কিছুই করলাম না প্রথম কথা হইতেছে এটুকু তো লিখেছি লিখে ফেললাম এইখানে সাইড একটু একটা টান দিয়ে রাখবো টান দিয়ে এইটার পরে দুইটা করে ঘর লিখবা সবসময় দুইটা করে ঘর বেশি লেখার দরকার নাই তো এই দুইটা ঘর যদি তুমি লেখো কত আসবে সিক্স সিক্স এইখানটায় কত আসবে নাইন টু এখানটায় কত আসবে থ্রি ফোর থ্রি ফোর লিখে ফেলো লিখার পরে এইখানটায় কি আছে ওই পাশে কি ছিল জানার দরকার নাই এখানটায় যোগ করো আল্লাহর নাম নিয়ে কত হবে বারো আগের সিস্টেমটায় যদি হয়ে যায় দরকার নাই এই সিস্টেমটা আগের সিস্টেমটা একটা ঘর কিন্তু মনে রাখলেই হয় এটাও ভালো সিস্টেম যে কোনো একটা ইচ্ছা তাহলে এখন দেখো ছয় চারে দশ দুয়ে বারো এর দুই হাতে এক নয় আর একে কত নয় আর একে দশ দশ আর ছয় ষোলো ষোলো আর তিনে কত ষোলো আর তিনে হচ্ছে উনিশের নয় হাতে আমার কত আসছে যেন এক দেখো এক যদি হাতে আসে ছয় আর চারে দশের শূন্য এখানটায় হাতে এক আসছে ছয় আর দশ দশ দশে বিশ শূন্য হাতে আমার কত হইবার কিন্তু দুই দুই যদি হাতে থাকে তাহলে দেখো এখানটায় পাঁচ পাঁচ আর আটে কত যেন হবে পাঁচ আর আটে তেরো পাঁচ আর আটে তেরো এর তিন হাতে এক দশ দশ আর সাথে সতেরো হাতে এক দশ তিন এখানটায় হাতে এক আছে দশ দশ আর নয় উনিশ হাতে এক এখানটায় চার এখানটায় নয় এখানটায় পয়েন্ট এখানে জিরো তাহলে পৌনপনিক হবে কোথায় এখানটায় আর এখানটায় দেখো আলটিমেটলি কিন্তু আমি আগের কাজটাই করছি কি করছি যে এইখানটায় যোগফল যেটা ছিল এই লাইন থেকে পাওয়া যায় তো এই লাইনে যেটা আমরা পেয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি যেটা ওই হাতের জিনিসটা পরে যোগ করা বাদে এক লাইনে করে ফেললাম এছাড়া আর কোনো কিছু না সো তোমার যদি এটা ভালো লাগে তাহলে এটা করবা আগেরটা ভালো লাগলে আগেরটা করবা ইটস আপ টু ইউ দেখো আমরা একটু আগে যোগ করলাম যোগ যেমন অনেক সোজা বিয়োগটাও তেমনই সোজা যোগ করার সময় আমরা ফার্স্টে কি করছিলাম যেন সদৃশ আবৃত দশমীকে নিয়ে গিয়েছিলাম এরপরে ওইটাকে যোগ করেছিলাম বিয়োগ করার সময় ফার্স্টে কি করতে হবে তাইলে আমাদের সদৃশ আবৃত দশমীকে নিয়ে যাব ফার্স্টে সদৃশ আবৃত দশমীকে নেওয়ার পরে সেটাকে নর্মালি বিয়োগ করব এখন প্রথম কথা হচ্ছে এখানটায় কি কি আছে যেন এই পয়েন্ট টু ফোর থ্রি ওকে এটাকে তাহলে সদৃশ সদৃশে নিয়ে যেতে হবে এখানটা আছে কত ফাইভ পয়েন্ট টু ফোর সিক্স সেভেন থ্রি এখন কথা হচ্ছে এটা একটা আছে এখানটায় দুইটা আছে কেন কি কেন হইল কিভাবে হইল আমি আর বলতে পারবো না তাহলে এইট পয়েন্ট টু ফোর এবারে এখানটা আছে কত দুইটা এখানটা আছে কয়টা তিনটা সো কয়টা হবে আসলে আশা করি বুঝতে পারছো ছয়টা তাহলে এখানটা কত হবে যেন থ্রি টু সরি এখানটা ফোর থ্রি ফোর থ্রি ফোর তাহলে এই অংশটুকুর মধ্যে আবৃত হবে এরপরে চিন্তা করো এখানটায় কত ফাইভ পয়েন্ট টু ফোর এখানটায় কতটুকু হবে সিক্স সেভেন থ্রি সিক্স সেভেন থ্রি সিক্স সেভেন থ্রি তাহলে এই অংশটুকুর মধ্যে যেটা হওয়ার হয়ে যাবে এখন কথা হচ্ছে এইবার একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ এখন বিয়োগ করার ক্ষেত্রে তুমি দুইটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো যে প্রথমে যেটা শিখাইছিলাম যে এইখান থেকে এটা করে দেন করা ওইটাই আগে করব তারপরে বা দুইটা পাশাপাশি নিয়ে ওইটাও করা যে কোনো একটা আমি ভাইয়া দুইটা উদাহরণ দিব আশা করি দুইটা উদাহরণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা থেকে এটা যদি বিয়োগ করে কত আসে এখানে আছে চার এখানে আছে কত তিন তাহলে অবশ্যই সেখানে কত হবে এক এখানে আছে সেভেন এখানে আছে থ্রি সিক্স হাতে এক এখানে আছে কত ছয় একে সাত এখানে আছে কত সাত তাহলে এখানে হবে হচ্ছে সরি এখানে আছে চোদ্দ চার তাহলে এখানে হবে সাত হাতে এক তিন এখানটায় হবে হচ্ছে নয় এখানে আট এখানটায় হবে কত যেন ছয় এখানটায় এক কত হইল হয়ে গেল যেন এখানে দেখো সাত এখানে সাত হইলে উপরে আছে হচ্ছে তিন তেরো তার মানে এখানটায় হবে হচ্ছে ছয় 
এই যে এখানটায় কি এক বেশি বিয়োগ করছি না তার মানে ওই একটার কথা মাথায় রাখতে হবে এক এখানে এক আছে ওকে তাহলে এখানটায় আছে কত দুই কে তিন এখানটায় কত হয়ে যাবে যেন সরি এখানটায় হচ্ছে চার চার এর কে পাঁচ পাঁচ যদি হয় তাহলে এখানটায় হবে হচ্ছে নয় এখানটায় আছে দুই একে তিন হয়ে যাবে এখন এখানটায় কত হবে যেন নয় এখানটায় দেখো পাঁচ একে ছয় তাহলে এখানটায় হবে হচ্ছে দুই তাহলে এটুকু করে কি শেষ শেষ না ভাইয়া এই যে এখানটায় দেখো একটি বিয়োগ করছিলাম না সো ওই একটা আবার এখানটায় বিয়োগ করতে হবে এই যে এখানটায় মাইনাস এক বারবার করে বলতেছি এই লাইনটা যোগ এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথমে লাইন যেটা আছে ওইটা ওকে তাহলে এখানটায় যেহেতু এক মাইনাস ছিল তাহলে এইখানটায় এক আসবে হাতে এক ছিল অ্যাকচুয়ালি তাহলে এইখানটায় কত এক তাহলে এখান থেকে এক বিয়োগ করা মানে হইতেছে এখানে জিরো হয়ে যাওয়া এখানটায় এক বিয়োগ করা মানে কি এখানে সিক্স সেভেন নাইন সিক্স সিক্স নাইন নাইন পয়েন্ট টু তাহলে এখানটায় জিরো এখানটায় হচ্ছে সিক্স এটা হচ্ছে উদাহরণটা দেখো এইটা তুমি এইভাবে করলেও পারো অথবা আর একটা কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এটা না করে এটা না করে তুমি যে কাজটা করছিলাম ওই যে এর আগের অঙ্কটায় সেটা হচ্ছে সাইডে সাইডে দিয়ে দেওয়া যেটা সেটা হইতেছে আবার দুইটা করে ঘর লিখবা দুইটা জাস্ট দুইটা এখানে কত আসবে যেন থ্রি ফোর এখানে আসবে হচ্ছে কত সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন ওকে তাহলে এখন একটা জিনিস দেখো এখানে কত আছে সাত ওখানটায় কত আছে চোদ্দ তাহলে এখানটায় কত যেন হবে সাত হবে ওকে তাহলে এখানটায় আছে ছয় ছয়টাকে কত হইল সাত উপরে কত হবে যেন তিন আছে সো এখানটায় হবে সরি এখানে হ্যাঁ ছয় সাত ছয়ে তেরো তাহলে এখন দেখো হাতে এক এখানে কত আসছে চার তাহলে খুব সহজ হয়ে গেছে এখন দেখো এটা হয়ে যাবে কত জিরো এখানটায় সাত আছে এখানে আছে তিন তাহলে হবে কত যেন ছয় এখানে সাত ওখানে হবে সাত এখানে আছে তিন এখানে আছে কত তিন আর চার হয়ে গেছে এখানে নয় তাহলে এখানটায় সাত আর আট এখানে হবে হচ্ছে ছয় এখানে আছে ছয় ছয় আর একে হচ্ছে সাত এখানটায় হবে হচ্ছে ছয় এখানে হাতে এক নয় নয় পয়েন্ট দুই তাহলে দেখো আনসারটা আগের মতো মিলে গেছে তাহলে বিয়োগ করার ক্ষেত্রে কি করবা নর্মাল যে ওইটাকে সতীশ আবৃত্ত দশমীকে বানাই নিবা তারপরে নর্মালি যেভাবে করছিলাম আর কি তুমি চাইলে এইভাবেও করতে পারো এক বিয়োগ দিয়ে না হলে এইভাবেও করতে পারো ইটস আপ টু ইউ